வணக்கம் நான் உங்கள் ஹியூமன் என்ஜினியர் ஸோ நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி இந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஏஇ அந்த போஸ்டிங்காக நோட்டிஃபிகேஷன் இது வந்திருக்கு ஸோ எல்லோரும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நேற்று வரைக்கும் ஒரு ஃபோன் கால் காலையில் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஒரு நண்பர் கேட்டார் இன்றைக்கி பார்ப்போம் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அண்ணே நோட்டிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி வந்தது ஈவினிங் நான் கால் பண்ணி வந்து கேட்குறேன் நண்பர்கிட்ட என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சு அடுத்து என்ன நீ ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்ட்டு நான் நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கவலை தூர்ந்த ஒரு மனசில் பேசிகிட்டு இருக்காரு என்ன ரொம்ப கவலையாக இருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொன்னோடய அதுக்கு தானே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்லாமல் அப்படி எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னா யோ என்னையா பயம் உனக்கு அதான் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சு நீ வந்து தைரியம் பண்ணி படிக்க வேண்டியது தானே என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு அதிர்ஷ்டம் வேணுமெல்லாம் வச்சு படித்த உடனே எல்லோருமே பாஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னப்பா இவ்வளோ நேரம் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே நமக்கு தேவையில்லாத இந்த பயங்கள் வந்து நமக்குள்ள வந்துடுது ஸோ இந்த அதிர்ஷ்டம் தான் தான் வேலைக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சில எண்ணங்கள் வந்து இருக்குது நான் ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லணும் பாருங்கள் ஒரு ஊரில் திடீர்னு நைட்டு திடீர்னு ரொம்ப மழை சோனு மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப கும் இருட்டு இருட்டு வேறு எதுவும் பவர் வந்து இல்லை ஸோ ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூங்கிட்டு இருக்காரு நைட்டு கரண்ட் இல்லை ரொம்ப இருட்டாக இருக்கிறது அது இல்லாமல் மழை வேறு ரொம்ப கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் வீட்டுடைய கதை வந்து டக் டக்னு அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து யாராவது தட்டுறாங்க உடனே இவர் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடுக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு பார்க்குறாரு பார்த்த உடனே அந்த கதவு தட்டப்படுகிற சவுண்ட் வந்து அவருக்கு வந்து கேட்குது உடனே கதவு பக்கத்தில் போய் இவர் கேட்குறாரு அந்த சவுண்டை கேட்குறாரு இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் என்னடா ஒரே இருட்டாக இருக்குது வெளியில் வந்து சோனை மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து யாரோ கதவை தட்டுறாங்களே என்னவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் தான் மனசை வந்து கொஞ்சம் தைரியப்படுத்திக்கிட்டு உடனே அவர் கேட்குறாரு நீ யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஆப்போசிட் இருந்த குரல் சொல்லுது நான் தான் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுது நான் எப்படி உன்னை நம்புறது உன்னை நம்ப மாட்டேன் நீ அதிர்ஷ்டமாக இருக்க முடியாது நீ அதிர்ஷ்டமாக இருந்தால் எந்த டைமில் வர நீ அதிர்ஷ்டமாக இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அதிர்ஷ்டமாக இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவரை நிராகரிச்சிடாது உடனே அந்த கதவு தட்டப்படுகிற சவுண்டு வந்து கேட்கல நின்றுடுது திரும்ப பண்ண யோசிக்கிறார் ஒருவேளை வந்தது உண்மையிலேயே அதிர்ஷ்டமாக இருக்குமோ நம்ம தான் கதவை திறக்காம விட்டுட்டுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு திரும்ப ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திரும்ப வந்து கதவு தட்டப்படுகிற சவுண்டு கேட்குது டக் டக் அப்படின்னு அந்த சவுண்டு கேட்குது உடனே இவர் இருந்தால் மனசில் வந்து தைரியம் வர வச்சுட்டு கேட்குறாரு யார் நீ அப்படின்னு மறுபடியும் கேட்குறாரு உடனே அந்த குரல் சொல்லுது நான் தான் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இவர் தைரியமாகவும் ரொம்ப தைரியமாக சொல்கிறாரு நீ நிச்சயம் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த குரல் கேட்குது எப்படி நீ இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் சொன்னாரா அதிர்ஷ்டம் என்பது ஒருபோதும் இரண்டாவதாக அவருடைய கதவை தட்டாது இதுதான் உலக நியதி இயல்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் ஸோ உடனே அது வந்து அந்த கதை இது வந்து கதை அது முடிஞ்சிருச்சு அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்கல அதிர்ஷ்டம் என்பது இரண்டாவதாக அவருடைய கதவை தட்டாது அப்படி தட்டுனா அது வந்து வெறும் அதிசயம் தான் ஏன்னா அதிர்ஷ்டங்கிற பேர் எதுக்கும் இருந்துச்சு அது இஷ்டம் அதுவா வரும் அதுவா போதும் எப்போ வரும்னு கேட்க தெரியாது நமக்கு ஸோ வரும்போது அது வந்து நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியதாக இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அதிர்ஷ்டமாக தான் வேலை கிடைக்கும் இல்லையா உனக்கும் அது வேலை கிடந்துச்சு அவன் அதிர்ஷ்டமாக அவன் வேலை கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சி அப்படின்னா ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அவன் எக்ஸாம் எழுதி வேலைக்கு போனால் தான் அதிர்ஷ்டம் ஏப்பா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கெலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரதே அதிர்ஷ்டம் தாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இருபது வருஷம் கழித்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு இருபத்தோரு போஸ்ட் வந்துச்சு நம்ம எதிர்பார்த்தோமா சரி இருந்தாலும் அது எல்லா இன்னும் எல்லாராலையும் அதை எழுத முடியல அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது டப்பு நீங்கள் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் நூற்றி பதினேழு போஸ்டிங் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது இன்னும் எல்லாரும் படித்தோம் சில பேரால் வேலை வாங்க முடிஞ்சது சில பேரால் வேக வேலை வாங்க முடியல சரி இப்படி திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் அடுத்த அடுத்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் வந்து திரும்ப ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி நாலு போஸ்டிங் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு இதை விட வேறு அதிர்ஷ்டம் என்ன வேணும் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வேலைக்கு போகிறது தான் அதிர்ஷ்டம்
இருபது டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் ஆகுது முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் ஆகுது இப்படியே ஹீட் ஆகி ஹீட் ஆகி போனால் எப்படா அது கொதிக்கும் எப்படா அது கொதிக்கும்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஏன்னா நம்மளுடைய நீர் வந்து கொதிக்கணும் கொதிக்க வைக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய எய்மே இப்போ தொண்ணூற்றி எட்டு வந்துருச்சு நீர் கொதிக்கல தொண்ணூற்றி ஒம்பது வந்துருச்சு அப்பயும் நீர் கொதிக்கல தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சு நீர் கொதிக்கவே இல்லை எப்போ நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வருதோ அப்போதான் அந்த நீர் வந்து என்ன பண்ணும் கொதிக்கும் வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகும் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு நீர் கொதிக்கணும்னா எக்ஸாக்டா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அது வரும்போது தான் அந்த நீர் கொதிக்கும் அந்த மாதிரி உனக்கு எப்படி வேலை கிடைக்கணும்னா நீ ஆசைப்பட்டா மட்டும் உனக்கு வேலை கிடைக்காது உன்னுடைய ஆசை எப்படி இருக்கணும் உன்னுடைய ஆசை இப்படி வந்து கொழுந்து விட்டு எரியணும் அந்த கடல் வந்து உனக்குள்ள இருக்க இருக்கணும் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி அந்த நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வந்தா அந்த வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகுதோ அந்த மாதிரி உனக்குள்ள அந்த ஆசை இப்படி நீ அதை அடையிற வரைக்கும் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சா தான் உன்னால அடைய முடியும் அப்படிதான் நீ படிக்கணும் எப்படி படிக்கிறது எதை படிக்கிறதுனா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தோம் இல்லை ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் எதிர்பார்த்தோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏற்று வீட்டுக்காரன் சொந்தக்காரெல்லாம் வந்து கேட்டான் வந்து தம்பி என்னப்பா படிச்சு முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்கே எப்போ வேலை கிடைக்கும் என்ன வேலை கிடைக்கும் சொல்லிட்டு பதிலே சொல்ல முடியல என்னடா கடவுளை ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு வராதா எல்லாரும் கேள்வி கேட்கறாங்க என்ன பதில் சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனியில் வேலை செய்யும்போது யோசிச்சு பாருங்க வரவும் வரவெல்லாம் திட்டுவான் திடீர்னு மீட்டிங் பண்ணுவான் என்னத்தையும் ஒன்று பேசுவாங்க டார்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஒரே அலைச்சலாக இருக்கும் இந்த காலையில் திங்கக்கிழமை காலையில் நீங்கள் இருந்துச்சு வரணும் சனிக்கிழமை நைட்டு படிக்க வைக்கும் ஒரே அலைச்சலாக இருக்கும் உங்களுக்கு உடலையும் பார்க்க முடியாது உங்கள் குடும்பத்தையும் பார்க்க முடியாது ஏதாவது வாய்ப்பு வராத அந்த வாழ்க்கை வந்து செழுமையாக மாறாதான்னு யோசிக்கிறப்ப திடீர்னு இப்படி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது இதுவே உங்கள் அதிர்ஷ்டம்னா இதில் வேறு நான் எப்படி படிப்பது எதை முதலில் படிப்பது எதுக்கு உனக்கு இந்த கேள்வி பத்து புக்கு இருக்குது முத புக்கு படின்னு சொன்னோடனே ரெண்டாவது புக்கு படிக்காமல் போயிட்டு போறியா இல்ல முத அஞ்சு புக்கு படிச்சு படிக்க சொன்னா அடுத்த அஞ்சு புக்கு படிக்காம போயிட்டு போறீங்களா எப்படி படிச்சாலும் அந்த புக்கு படிச்சுதான் யாரும் படிக்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ண இதுல சில பேர் நான் வந்து மெட்டீரியல் ஐட்டம் வாங்காம இருக்கிறது போன அதெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சு அதுலேயே நம்ம வந்து வாய்ப்பு டவர் ஓடிட்டோம் இல்லை வந்து சரி நமக்கெல்லாம் எங்கே வேலை கிடைக்கும் போது எவ்வளோ பணம் கொடுத்து வாங்கிப்பான் இல்லை எப்படியாவது கிடைச்சிடும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதுவும் கண்டுக்கல திடீர் நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி கூட படித்தோம் எல்லாம் வேலைக்கு போன உடனே ஓகே இந்த வெற்றி வந்து சாத்தியப்பாடு தான் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறத ஒன்று போயிட்டான் நம்மளும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு அப்பயே அந்த என்ன வருது அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் கட்டாயம் படிப்பான் அப்படிங்கிறது நினைச்சேன் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாட்டி உனக்கு என்ன மெட்டீரியல்ஸ் எங்கே தேடுறது ஏன் தேடுறது எப்படி இருக்குன்னு அதுக்கு என்ன உனக்கு இப்போ கேள்வி நினைக்கிறேன் அடுத்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அடுத்த முப்பது வருஷம் அடுத்த இருபத்தஞ்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அடுத்த இருபது வருஷம் சில பேர் இருக்கும் இருபது வருஷம் உடைய வாழ்க்கை செழுமையாகவும் செம்மையாகவும் நீ வாழ்வதற்கு உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீ வாழ்றதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் செலவு பண்ணி ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் வாங்க முடியாது இன்னும் அதே வாங்க கிடையாது ஏன் நம்பிக்கை கிடையாது ஒரு வேலை வேலை கிடைக்கலனா எதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் செலவு பண்ணிட்டு என் வண்டியாவது வாங்கி படிப்போம் கிடைச்சா அதுக்கே கிடைக்கலாம் செலவு முடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் மனப்பான்மை வந்து விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து மெட்டீரியல் வந்து வாங்குங்க வாங்குங்க நான் வந்து அதை பற்றி வாங்காமல் இருக்கு அதை பற்றி நான் சொல்ல கிடையாது இருக்கு இன்னொருத்த வந்து அதை வச்சிருப்பான் அதை வாங்க மாட்டேன் நான் படிக்கலன்னா உங்கள் வாழ்க்கை மேலே நீ என்ன அக்கறை வச்சிருக்க திரும்ப இந்த வேலை கிடைக்குமா உங்களுக்கு இதில் எதை படிப்பது எப்படி படிப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னும் எழுபது நாள் கூட முழுசா இல்லை உட்காந்து படிக்கிறது ஆரம்பிங்க ஏ படிச்சுக்கிட்டே இருங்க கண்டு என்னென்னா மெட்டில் கிடைக்குமோ எல்லாத்தையும் வாங்குங்க உடனே தேடி போய் அதை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தால் வாங்க இல்லை பணம் கொடுங்க அங்கேருந்து வந்து வாங்கி அனுப்பிச்சு விட்டுட்டோம் இல்லை ஜெராக்ஸ் வேணுமா போய் ஜெராக்ஸ் வந்து எடுத்து வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வந்து படிங்க இப்போ படிக்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே நீங்கள் எல்லாத்தையும் படித்து தான் ஆகணும் கையில் கிடைக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் படித்து தான் ஆகணும் நீ படித்தா மட்டும்தான் நீ வந்து அந்த வேலைக்கு நீ போக முடியும் எப்படி படிப்பது நீ எப்படி வேணாலும் படி ஆனால் முதலில் படி இதில் ஃபோன் பண்ணி கேட்கறது யாரா நீங்களாம் எப்படி படித்தீங்க அப்படின்னு என்ன சொல்ல போகிறான் கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே நேரம் நிம்மதி படிச்சுங்க கொஞ்சம் நேரம் போக போய் இனிப்பு படிச்சது கொஞ்சம் சாஞ்சிட்டு படிச்சோம்மா இதை தான் சொல்லுவாங்க இதை கேட்டுட்டு என்ன பண்ண போற படிக்கிறத முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க சரி இவ்வளோ தூரம் இருந்தாலும் நான் சொல்லிட்டு போல யாரும் நான் திட்டணுங்கிற வந்து நோக்கம் கிடையாது நம்மளுடைய வாழ்க்கை குறித்து வந்து அக்கறை நமக்கு இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு மேலேயும் அஞ்சு மாதம் முன்னாடி இன்னைக்கு கேட்டால் ரைட்டு இன்னும் இன்னும் எழுபது நாள் தான் இரு
அப்படியே படிக்கிற அந்த பழக்கத்தை வளர்த்துக்கிட்டு தொடர்ந்து நீ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் இந்த நாள் மூணு வேலை சாப்பிட்டீங்கல நல்லா தூங்குனீங்கல இந்த ஒரு எழுபது நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வேலை ரெண்டு வேலை மட்டும் சாப்பிடு ஒன்றும் நீ சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பெருசாக ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏற்கனவே நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு தான் இருக்க தூங்குறியா பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்குறியா குறைச்சிக்கோ ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் தூங்கு ஃபுல்லாக படிக்கிறதுல மட்டும்தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து எல்லாரும் வேலைக்கு போனவங்க எல்லாமே ரொம்ப அதிர்ஷ்டத்தினாலேயோ வேறு எதுவும் மூலிமா போகிறீங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க பாடுபட்டிருக்காங்க அவங்களுக்காக ஸோ வேலை கிடைக்கும் ஒரு ஆர்வத்திலையும் ஒரு ஏக்கத்துலேயும் வந்து ஒரு ஃபுல்லாக எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அவனுடைய மேக்ஸிமம் மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அவன் எவ்வளோ படிச்சிருக்கான்னு தெரியாது ஆனால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போட்டிருக்கான் அதனால தான் வேலை கிடைச்சிருக்கிறது அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காரணங்கள் காட்டிட்டுலாம் எதுவும் சொல்லவே நம்ம அதிஷ்டனால வேலைக்கு போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் வேலைக்கு போயிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன பல என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நோட்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சுங்க எனக்கு கவர்மெண்ட் போல வேலைக்கு போனால் ரொம்ப நாளாக இன்ட்ரெஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு அதுக்காக நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப வந்து சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வேலையை வந்து நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா இந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ஏஇ வேலை ரொம்ப முக்கியம் கவர்மெண்ட் வேலை முக்கியங்கிறனால நம்ம முழுமையாக படிக்கணும் நான் வந்து பெரிய அறிவாளியோ பெரிய படிப்போலையோ கிடையாது ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் அது என்ன பண்ணேன் சரி வேலைக்கு விட்டால் தான் அட்லீஸ்ட் ஏதோ நம்ம கொஞ்சமாக கொஞ்சம் எஃபர்ட்டை போட முடியும் நம்ம இருக்கிற திறமைக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் முழு நேரம் படித்தா தான் நம்மளால் போஸ்டிங் அதை போக முடியும் அப்படிங்கிறனால வேலையை விட்டுட்டேன் இது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டு கரெக்டாக நிறைய மாதம் இருக்காங்க அடுத்தது எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரிக்காக போகிற டைமு நான் போய் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி என் வேலையை விட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க ஏன்னா இந்த டைமில் நீ வேலை விட்டுட்டுனா எப்படி நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ வசதியாக தான் ஒன்றும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நமக்கு வேலை கிடைக்கணும் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் ஒன்று பெற முடியும் அதனால் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் பேசிட்டு கொஞ்சம் வேலையை விட்டோம் அந்த டைமில் எங்கிட்ட மனம் கூட இல்லை ஸோ அந்த ஃபேமிலியெலாம் ரன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மூணு மாதம் வாடகை கொடுக்கணும் செய்யணும் நான் பெருசாக என்கிட்ட சேவிங்ஸ் கிடையாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் கடையெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வாங்கியிருந்தேன் அதை வச்சு தான் அந்த மூணு மாதம் ரன் பண்ணியிருந்தேன் நல்லா எங்கள் வீட்டில் யாருமே கிடையாது நான் மட்டும் தனியாக இருக்கேன் எனக்கு பெருசாக சமைக்கவும் தெரியாது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடுவேன் நான் ஏதாவது சுண்டல் செஞ்சு காலையில் கொஞ்சம் ஈவினிங் கொஞ்சம் சாப்பிடுவேன் ஏதாவது ரெண்டு முட்டையை வந்து பாயில் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சாப்பிட்டுட்ருப்பேன் இல்லை ஒரு இந்த தேங்காய் சாதம் தக்காளி சாதம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அது வந்து செஞ்சு ஒரு ரெண்டு வேலை மட்டும் சாப்பிட்டுருப்பேன் நீங்கள் நல்லா யோசிக்கணும் இந்த தேங்காய்லாம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு நேரம் தான் சாப்பிட முடியும் மதியம் ஆகி போச்சுன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன் காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு சாப்பிடுவேன் திரும்ப வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நேரம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல் டைம் படிச்சுட்டே தான் இருப்பேன் ரொம்ப படிச்சுட்டே இருப்பாங்க பெருசாக வந்து அறிவு கிடையாது இருந்தாலும் நான் படிக்கணும்னு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் படிச்சுட்டே இருப்போம் திடீர்னு மைண்ட் ஒரு மாதிரி பிளாங்காக இருக்கிற மாதிரிக்கும் திடீர்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் தூரம் அப்படி வாக்கிங் போவேன் வாக்கிங் அதுவும் படிப்பு பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் வாக்கிங் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஜூனியர் இயர் ஆட்டாது இந்த எக்ஸாம் பற்றி தான் நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் உடனே வீட்டுக்கு வருவேன் திரும்ப புக்கை ஓப்பன் பண்ணி படிப்பேன் தூக்கம் வந்துச்சா ஒன்றும் பரவாயில்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் படிப்பேன் தூக்கம் வந்துச்சா திரும்ப காலையில் நேரத்தை வச்சு திரும்ப படிச்சுட்டு இருப்பேன் படிக்கிறது 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 இதை மட்டும்தான் படிச்சுருந்தேன் எப்பயாவது எனக்கு வந்து ஒரு பயம் வருது ஐயோ எனக்கு வேலை கிடைச்சிருமா கிடைக்காம போயிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப நான் படிப்பேன் ஏன்னா படிக்கிறது மட்டும் ஒரே படிக்கிறதால மட்டும்தான் எனக்கு அது வேலை கிடைக்கும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு ஏதாவது நம்பிக்கை இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கடவுளை வந்து கொஞ்சம் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க இது ஒன்று தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் உன்னோடய எஃபர்ட்டு தான் உங்களால் போட முடியும் அது மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வந்து நான் சொன்னேன் எப்படி படித்தா ரொம்ப கஷ்டத்துலேயே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எனக்கு வேலை வேணும் இந்த நோ எக்ஸாம் வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கல கிடைக்காது ஏதாவது விஷயம் திரும்ப நான் அடுத்து இந்த எக்ஸாம் முடிச்சோடு எனக்கு வேலைக்கு போனோம் அதனுடைய மனநிலையே நான் இருந்தேன் வீட்டில் யாரும் இல்லை தனியாக இருந்தேன் ஸோ நானே படிச்சுருந்தேன் நானே சமைச்சு நானே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் வீட்டில் சரி அடுத்து வேலை வேலை கிட்டாச்சு அடுத்து குழந்தை பிறக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது திரும்ப ஸோ இன்னொரு வேலைக்கு போகணும் அதுவும் என் மைண்டில் இருக்குது ஸோ ஏதாவது எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஏதாவது தெரிஞ்ச வீட்டில் அடுத்த வேலைக்காக நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஸோ படிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த வேலை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ப்ள
வேலை யாருக்காவது வேலை கிடச்சிருந்தா அது அவனுக்கு மட்டும் தான் பெனிஃபிட்டு உனக்கு வேலை கிடச்சிதுன்னா வந்து நம்ம ஊருக்கே பெனிஃபிட்டா ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் வாழைஞ்சு மேலே போயிட்டா நம்மளும் மேலே வாழங்களை என்ன இருக்கும் அதையும் நினச்சிட்டு நீ படி அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ அந்த அந்த பாட்டெலாம் விட்டுருங்க ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையுடைய முக்கியமான தருணம் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஒரு எழுபது நாள் தான் இருக்குது குறைஞ்ச நாள் தான் இருக்குது ஸோ உங்கள் தூக்கத்தை கம்மி பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சாப்பாட்டை கம்மி பண்ணிக்கோங்க டெய்லி ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த நம்ம நேரம் படிச்சுட்டு இருந்தால் உடம்பு வந்து அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும் மனசும் ஒத்துழைக்கணும் உடம்பும் ஒத்துழைக்கணும் அதுக்கு உடலையும் மனசையும் கொஞ்சம் தயாராக வச்சுக்கோங்க எல்லா புக்கும் ஒன்றா வச்சு நல்லா படிங்க யார்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவர் நம்மகிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டு மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது படிக்கிறது டவுட்னா அதில் நீங்கள் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியலாம் ஒரு யூடியூப்லாம் இருக்குது அந்த கான்செப்ட்டை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன அதையும் உங்களுக்கு சொல்லும் ஸோ கான்செப்ட்டை பிடிச்சிட்டிங்களா அடுத்து தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து படிங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு இருங்க உங்களிருந்து வரைபெறுவது உங்கள் ஹியூமன் இன்ஜினியர்